，記唔記得前兩個禮拜呢？卡洛斯教大家整呢只萬向車先，整好咗之後成班好開心啊，喺度玩嚟玩去啊，玩啦、啊、玩啦、啊，玩到爛咗啦。其實就唔關事嘅，係我用嘅物料有問題啫。作為一個 maker， 其實我哋應該對咧物料有好好研究。咁嘅學問呢？稱為 exploration of materials， 好明顯我用咗四個四廿二步進摩打喺部車上面。喺咁重嘅情況之下咧，我用三 mm 架嗰啲膠板咧，實際上係唔夠嘅，所以爛啊應該嘅。既然係咁，我哋就趁住呢個機會做個 version two 出嚟啦。喺 version two 裏面，我哋除咗改用另外一種物料做車身之外，究竟有啲咩可以改進呢？想知道就要請你睇曬成個節目啦。提一提大家，如果大家都喜歡風琴奇俠卡洛斯嘅頻道。请按右下角嘅订阅。如果想第一时间接到新影片嘅通知，请按叮当。亦都欢迎大家按赞同埋留言问卡洛斯问题。如果大家有睇过之前卡洛斯教大家用 CNC 挑黑机嗰个节目的话咧，就会知道咧，我试咗用自己设计嘅 CNC 机咧去挑黑三 mm 嘅铝板。虽然铝咧喺金属之中咧算系软金属，但同样三 mm 厚度之下咧，肯定比阿加力坚固万倍啦。首先咧，我哋嚟快快手。將舊車架上面嘅零件咧移植去新車架度，哇！呢、這個過程啊，有如將狼人啊注入呢個阿特曼金屬，因為我相信啊，換完鋁板之後咧，阿萬向車咧就會堅固無比，戰鬥力大增啊！但係當然啦，我自己心知肚明，喺編程冇改進之下咧，架車連接咗藍牙，右手邊嘅控制咧都只係得前後左右。最多系做埋车行，加埋都系得八个方位嘅啫。而且咧，呢、這个前后左右车行咧，系唔可以同左手边嘅旋转咧结合一齐嚟用嘅。简单嚟讲就行还行，转还转。而且手指公揿落个按钮度咧就系、是、行，唔揿咧就系、是、唔行，速度只有一个。理由好简单，因为画面上面十一个按钮咧都系数码按钮嚟嘅，只有零或者一。即係 touch down 或者 touch up 嘅選擇，而 Arduino 接收嗰邊咧，亦都只能夠接收到啲數字咧 ，case by case 咁去處理，所以無論前後左右嘅速度都係一樣噶。要突破呢種限制咧，就只能夠改用搖杆式嘅控制啦。因為平時大家打機啦，或者玩無人機用嘅 joystick 咧，其實係一個類比嘅控制器嚟嘅。佢嘅 X 軸同埋 Y 軸咧，都可以輸出由零至到二百五十五嘅數值嘅喎。而今次咧，我想用手機能夠編寫到好似搖杆咁嚟控制呢個萬向車嘅例子咧，就確實喺網上揾唔到喎。於是咧，今次無論 Arduino 或者 App Inventor 嘅 program 咧，都係卡洛斯親手寫出嚟嘅。由於比較複雜咧，咁我就唔詳細解釋啦，只係將個重要嘅概念咧同大家講一下。由於咧，我知道個目的係想將九宮格呢種 case by case 嘅指令咧。轉變為 joystick 啦，呢種上下左右無斷式嘅指令喎，簡單嚟講就係將數碼變成類比。於是咧，我整合下萬向車八個方向，竟然發覺四個碌嘅速度咧係同 s i d function 好有關係喎。嗱，我哋先唔理旋轉先，由正前方開始逆時針將八個方向排列好。嗱，計 trick 嗰陣時，前方就係九十度啊嘛。咁如果我哋計算 s i d function 啊，咁得數咪係一咯。如出類推咁計曬一百三十五度啊，一百八十度咁計落去，就會得到黃色呢條數值啦。嗱，我整理咗一下咧，發覺咧呢、這個左前輪啊，我哋叫佢做 A 輪啦。當佢向前行嗰陣時候咧，佢個速度應該零點七一喎。而向一百三十五度行嗰陣時候，應該係唔喐。向一百八十度行嗰陣時咧，應該向後零點七一嘅速度。二百二十五咧，應該向後一嘅速度。二百七廿度咧，應該向後零點七一。三百一十五度咧，應該係唔喐；零度嗰陣時咧，應該係零點七一；四十五度應該係一。咁比對翻隔離嗰條 side function 啊，你發覺有啲相似啦。其實只需要將個 side function 咧加翻四十五度，就會得到左前輪嘅速度噶啦。不過喺呢度提醒翻各位啦，無論好似我咁而家用 Excel 嚟做 side function， 或者將來喺 Arduino 啦，或者 App s i n v e n t o r 裏邊做 side function 咧。角度嘅數值咧，必須係 radian 啊！如果用 degree 咧，就要乘翻 pi， 再除翻一百八十度啦。好啦，我哋又留意下其他嘅碌嘅方向同埋速度咯。你要發現咧，右後輪啊，佢嘅方向同速度咧，根本同左前輪係一模一樣嘅喎
，所以抄过去就得啦。嗱，你唔信比对下喺八个方向里面咧，左前轮同右后轮咧系一模一样嘅。好啦，剩翻嗰两个碌系点嘅咧？我哋又睇下右前轮啦。右前轮咧，原来亦都系 s i function 嘅，不过又系褪歪咗喎。你睇下向前行嗰阵时系零点七一，向一百三十五度行嗰阵时咧系应该系一喎。向一百八十度咧，就应该系零点七一，而二百二十五度咧，佢应该停低嘅。到二百七十度啦，佢应该向后行，系负零点七一。三百一十五度咧，应该系负一，如此类推啦。跟住咧，我哋又发觉咧，右前轮同左前轮咧嘅数值又应该完全一样嘅。咁你认真比对下咧，就知道啦。B 轮同 C 轮咧。嘅速度咧，應該係 sin 括弧 x 減四十五度。我整理完之後咧，再畫出圖表，真係發現好神奇啊！原來揸住一個 sin function 咧，就可以計算到四個碌嘅速度同埋方向啦。卡洛斯咧，唔知道依個係咪計算 McKinnon wheel 最正宗嘅方法？我淨係知道咧，寫 program 嗰陣時，只係輸入 sin 加四十五度同埋 sin 減四十五度咧，就真係會簡單好多喎。於是咧，我就翻去 Arduino 嗰度，將之前嘅 program 咧嚟修改。你要發現咧，卡洛斯喺度分別用咗 arc tangent 同埋不視定理，將搖杆嘅坐標咧分別轉變為角度同埋速度，然後再用 sin 加四十五度同埋 sin 減四十五度嚟計翻四個碌嘅速度出嚟。我發覺啦，喺度咧運用咗數學咧，真係簡單咗好多。因為而家成個編程咧。比起之前咧九宮格嗰個 case by case 嘅編程咧，更加精簡啊！但係 Arduino 嘅編程咧，都只係第一步啫，最難咧都係 Apps Inventor 嗰邊，因為我要想方法咧，點樣寫到一個 joystick 出嚟？嗱，我用咗一個 canvas 一個畫布，上面咧放咗一個圓形嘅圖案，就利用呢個圓形圖案咧就扮一個 joystick 啦。右手邊個 joystick 咧係管前後左右嘅。而左手邊個 joystick 咧，就只有一個維度，就係、是、管佢旋轉嘅喎。咁其實兩個 joystick 咧，加埋都只不過係傳送三個數值俾 Arduino 啫嘛。咁透過藍牙咧 ，Arduino 咧收到依三個數值咧，就會用剛才嘅編程咧計算翻四個碌嘅速度出嚟啦。嗱，剛才咧我哋冇提過旋轉嘅部分，其實旋轉就好簡單嘅數學嚟嘅啫，只不過轉左嗰陣時候咧。就右邊個碌向前，左邊個碌向後，轉右嗰陣時候就相反。咁我哋收集埋左邊搖杆嘅數據，加埋落去頭先嘅計算裏面就得㗎啦。當你兩邊嘅搖杆一齊操控嗰時，就好似控制呢個無人機咁，你可以同時向前進，再加旋轉。阿尊奴咧會將兩邊嘅數值咧再疊加起嚟，計算出慢向車嘅真正動作。正正因為咁呢。所以今次你見到依個萬向車二點零咧，佢可以同時旋轉，又同時前後左右運作，可以行出好多種唔同嘅 part 出嚟，例如好似咁打八字啦，又或者圍住中心咁旋轉啦，甚至亂咁行都係得嘅。基本上做到咁樣啦，卡洛斯都幾滿意編程嘅成果噶啦。但係咧，我已經將個 step motor 咧改做做 full step 啦，仍然覺得架車咧係慢咗啲。於是咧，我就將六十 mm 嘅萬向輪咧，更改為八十 mm 嘅萬向輪，睇下會唔會再改善啲。咁我依兩 set 輪咧，都係同一間公司買翻嚟嘅，都係五 mm 嘅軸心嘅，因此咧好簡單，用六角時咧就可以更換到噶啦。嗱，完成曬所有改動，進行終極測試。之前嘅片咧有啲我係加速播放嘅，咁但係之後嘅測試片段咧。就全部都係原速播放嘅，讓大家知道依架車嘅真正嘅速度。好，我轉換場地去更加大嘅地方試車，連接藍牙。
所以唔使用手機嚟控制啦，始終都冇真正實體嘅 joystick 咁就手嘅。不過今次咧都讓我經歷咗咧，用呢個 Apps i n v e n t o r 去真真實實寫一個 analog 嘅 joypad 出嚟。而且如果大家留意一下咧，你會發覺咧個 joystick 咧係順住個圓圈嚟轉，而去唔到嗰四個尖角嘅。如果大家想知道內裏乾坤咧，請下載我嘅 Apps i n v e n t o r program 嚟研究下啦。睇嚟咧，今次呢架萬向車嘅改造工程咧，都十分之成功。我唔止俾咗一個更加堅固嘅鋁骨架俾佢，而且仲喺編程上咧，將佢由數碼表現改成為類比嘅表現。於是咧就可以打到八字行到圓圈啦。我仲細碌換咗大碌添，所以最後呢架萬向車二點零嘅表現咧，卡洛斯認為十分之滿意噶啦。但如果我想將呢架車咧帶入課堂教學生組咧，我可能要將個成本進一步降低，或者要由步進摩打改做呢個直流摩打。喂，你哋會唔會同我一樣咁期待三點零嘅出現呢？係就請繼續留意我嘅影片啦，同埋記得加讚同埋評語啊！